こんばんは、岩忍です。この動画は5分間謎解きミステリー問題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話は、安葉さんの思いがけない証拠。問題は、俺を驚かせた写真に写っていたものとは何か。それでは、どうぞ。昼食後の一服をしていると、電話が鳴った。あいつからだ。出たくはないが、出ないとどんな目に遭わされるか。どう相変わらず、景気はいいか俺の方は今月も苦しいんだ。少し助けてくれよ。後で倍にして返すからさ。わかってる。どこに行けばいいいつもすまないな。たまには俺の家でどうだ酒でも飲もうぜ。準備しとくよ。今夜はお前のおごりでいいだろわかった。あいつ、高校時代からの腐れ縁だ。若気の至りという言葉で許されるだろうか。当時、あいつとした悪さをネタに、未だにゆすられ続けている。はっきりと脅すわけではない。しかし、俺がちょっとでも逆らおうという素振りでもしようものなら、そういえばあの時、と決まって当時の話を始めるのだ。数年前、あいつと再会して以来、毎月、あいつから結構な額の金をゆすられ続けている。あいつは借りてると言っているが、奇弁としか思えない。借用書はおるか、領収書の一枚も切ったことがない。俺の中ではあいつへの増額が、今や殺意へと変わってきていることを、俺自身認めざるを得なかった。俺はネクタイを握りしめたまま、息を荒げた。まあ、上がれよ。金は持ってきてくれたんだろほんと助かるよ。そう言ってあいつが背中を向けた瞬間、俺は、あいつの首をネクタイで力任せに締め上げたのだ。あれほど俺を苦しめてきたあいつは、あっけなく崩れ落ちた。今や俺は、体を丸めて生きたいているあいつを見下ろしていた。震える手でタバコに火をつけ、ゆっくりと吸い込んだ。不思議と落ち着いた。そうだ。こいつは死ぬべき人間だったのだ。こいつの話から、俺以外にも数人を揺すり続けていることを俺は知っていた。とにかく、俺が今日ここへ来た痕跡を消さなければ。手袋をしてきたので指紋はつかない。まず、カバンから手帳を取り出した。俺と数人の名前が書かれていた。これは持っていくに越したことはないだろう。次に、携帯電話の履歴を見た。さすがにゆすり屋だ。今日だけで数十件の発信履歴がある。俺は幾分ほっとした。そして、分厚い財布を取り出した。物取りの可能性に見せるため、これも持っていこう。そして、カバンの中身を床にぶちまけると、あいつの部屋を出た。もちろんタバコの吸い殻を残すなんて、ヘマはしなかった。玄関に、俺との宴のために、あいつが準備したのであろう酒とつまみが入った、酒屋のレジ袋があった。無駄にしちまったな。そう思いながら、周りに誰もいないことを確認して、あいつの家を出た。数日後、女刑事が俺のところへやってきた。三目坂署の警部の仕富と言います。あなたの友人の天宮さんが殺された件で、少し話を伺ってもよろしいかしら。確かに、あの日、あいつから電話がかかってきましたが、その日はいけないと断りましたよ。と、白を切り続ける俺に、刑事が一枚の写真を突き出した。これが何かわかります問題。俺を驚かせた写真に写っていたものとは何かそれでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。